ao meu canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos agora para as nossas leituras mensais aí para todos os signos para o mês de junho. Então, gente, junho é um mês muito especial para mim, por quê? Dois pontos aí importantes. Primeiro, dia 8 de junho é o meu aniversário, é isso mesmo, sou geminiana, e dia 8 de junho faço aniversário, então junho é o mês do meu nascimento, né? O mês aí da minha revolução solar, do meu renascimento. E eu gosto muito de comemorar aniversário, eu gosto de celebrar essa data, eu acho super lindo. Eu honro mesmo essa data, né? Segundo ponto é porque nós comemoramos no dia 12 de junho, gente, o dia dos namorados aqui no Brasil, né? Então, quem me acompanha sabe que eu sou, assim, uma eterna apaixonada. Amo trabalhar os assuntos de amor, de paixão e, assim, valorizo pra caramba, apoio, super apoio, né? Que todo mundo seja feliz, que todo mundo... Encontre aí aquela pessoa boa, aquele bom amor, que todo mundo se cure. Então, gente linda, olha só, preparei para vocês aí uma linda jornada para o amor. É a nossa oficina de alquimia para o amor. Então, vamos ter uma vivência maravilhosa os dias 9, 10, 11 e 12, exatamente dia dos namoradinhos, né? Eu estarei viajando... Mas vou fazer aí junto com vocês esses quatro dias para melhorar o amor, gente. Então assim, se você gosta de mim, se você gosta do meu trabalho, se você gosta da minha energia, se você quer me dar um presente de aniversário, inscreva-se no Oficina de Alquimia para o Amor. Porque é uma forma de você é, demonstrar a sua gratidão com o meu trabalho. Em contrapartida, é uma forma que eu tenho de ajudar você num assunto tão especial que é o amor, né? Eu amo o amor, eu acho lindo. Então, a gente pode combinar aí dessa forma. E eu, com certeza, todo mundo que se inscreveu, eu vou receber isso como um lindo presente de aniversário para mim, tá? Estarei aqui vibrando e dando o meu melhor para todos vocês. Então eu vou deixar aqui na descrição desse desse vídeo o link para você se inscrever e todas as informações do que a gente vai ter dia 9, dia 10, dia 11 e no dia 12. E tem um super bônus que é um ritual lindo que eu vou fazer na próxima lua cheia. É um ritual que tem que ser feito na lua cheia, tá? Então, na próxima lua cheia, se eu não me engano, é dia 14, não sei ao certo. Uh, 14 de junho, acredito que sim, tá? Então, todo mundo que entrar nesse grupo ainda vai ganhar esse ritual de amor, que é super poderoso, tá? Mandala do amor aí pra todos vocês. Então, gente linda, no mais, se inscreva no meu canal, deixa pra mim o seu like. Compartilha também esse vídeo e vamos que vamos. Beijo no coração, amo vocês e a gente se vê. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Finalmente chegamos em vocês, né? Signo de Aries, meus arianjos. <risos> arianjos lindos, arianos lindos, hermosos. Povo gostoso. Vamos, então... Ver as energias para vocês aí para o mês de junho de 2022. Vamos ver o que promete aí para vocês, né? Qual é o borogodó aí do mês? Você que tem Aries em Sol, Lua ou Ascendente, fica aqui comigo. Não esquece de se inscrever aí no canal. Já vai inscrevendo, deixando o seu like. 
E vamos para a sua tiragem. Querida deusa, amada espiritualidade, qual a mensagem para o signo de Aries? Sol, lua e ascendente para o mês de junho. Junho de 2022. Vocês estão ligados aí na oficina de alquimia para o amor, né? Não fica fora, gente. Não fica fora. Descrição até o dia 8. Tá tudo aí na descrição do vídeo, viu? Aries. É minha lua, Aries. Vamos ver. Uau. Já saiu um fogo aqui, ó. Uau. Meditação e criatividade. Então... É, meditação para a criatividade, né? Então, você, nós aí vamos ter que buscar a criatividade através da meditação, sabe? Às vezes, aqueles momentinhos onde você para um pouquinho, reseta aí a mente, né? E desperta uma ideia, vem um insight, a criatividade, ela aflora. Então, é mais ou menos isso. É o um mês aí onde a sua criatividade, ela quer... Se mostrar, ela quer aflorar, trazendo para você ideias, trazendo para você aí, né, muita, muita coisa. Mas você vai ter que aprender a parar, resetar, se separar um pouquinho para buscar a criatividade, buscar aí o fogo da criatividade, tá? Cedendo as paixões, vamos aí ceder as paixões, hein? então, ó, encantamento, né? Dates, encontros, paixões, mudanças, mudanças apaixonadas, mudanças no relacionamento, muita música, muita poesia. Então, existe aí uma energia toda, toda de encantamento. E, ó, vamos também usar aí a magia das águas, né? Vamos fazer aí a magia acontecer na nossa vida através das águas. Então, uma coisa muito legal são os banhos, né? Vamos usar os banhos, vamos usar a força aí das águas, do elemento água. É, banhos de amor, <coughs> perdão, banhos de amor, banhos de atração. Qualquer banho que você quiser vai ser top. Na oficina de alquimia eu vou ensinar um banho para o amor, um ritual um banho lindo. E no La Luna desse mês de junho... No ciclo, né? Porque é o meu grupo fechado. Todos os meses a gente começa um ciclo. Vamos agora para o ciclo de junho. E eu vou ensinar três elixires. Elixir da prosperidade, elixir da paixão e elixir para energias negativas. Os elixires são ótimos. Então, Ares, é um mês aí onde você tem que usar e abusar também da magia, né? Da sua magia e das águas. Então, vamos embora. Fazer água solarizada, água lunarizada, banhos de ervas, né? Elixires aí pra você tomar. Tudo vai ser super forte. Então, desperte a sua magia. Use a sua magia, tá? Energias gerais para o signo de Aries. Energias gerais para Aries, Sol, Lua e Ascendente. Energias gerais para Ares, junho de 2022. Temos aqui os cinco de espadas. Você tá preocupada, viu? Não. Tô, tô gravando. Minha mãe conversando comigo aqui. Então, gente, é, cinco de espadas aqui como energia geral. Olha só, pra mim, o cinco de espadas, ele fala muito daquele momento a, a onde você deve escolher ir ou permanecer, né? Existe uma linha muito tênue. Sempre na nossa vida, existe uma linha muito tênue que nos separa... É, Que nos separa, como é que eu vou explicar isso pra vocês? 
que te separa do que você pode ser ou daquilo que você não pode ser, né? Então, eu sinto que muitos de vocês aí estão vivendo uma corda bamba, tá? E junho, essa energia, ela chega aqui exatamente para fazer com que você saia dessas situações, tá? O cinco de espadas, ele acompanha muito aqueles pensamentos, aqueles sentimentos extremamente tristes, extremamente negativos, onde talvez você se sente derrotado, onde talvez você se sente fracassado, onde talvez né, você olha e fala, cara, mas todo mundo parece que consegue e eu não consigo. Parece que todo mundo chega lá e eu sempre fico para trás, né? É aquele momento onde às vezes você sente assim um perdedor, sabe? Então a vivência dos cinco de espadas, ela não é legal não. É, só que o que eu acho lindo no cinco de espadas é que a vida, ela fala pra você, olha só, todas essas perdas, todas essas derrotas, dependendo da sua atitude, dependendo das escolhas que você fizer, elas podem se tornar grandes aprendizados exatamente pra você chegar lá, né? Então, aqui no cinco de espadas, existe aquela coisa de você... Eu preciso seguir a minha vida adiante. Por quê? Não tenho pra onde voltar. Não tenho pra onde voltar. Não tenho como voltar. Não tenho por que voltar. Então, pra mim, ou é ir, ou é ir, né? Ou eu vou, ou eu vou. Porque, assim, ficar, não dá mais. Não dá. Então, é quando você se levanta, continua a sua caminhada. E aí, lá mais na frente, um pouquinho, você vai entender que... Que legal. Que legal que aquilo que eu perdi, aquilo que ficou pra trás, não aconteceu. Sabe quando você acaba agradecendo e entendendo que, gente... Até aquilo que veio para me fazer mal, para me paralisar, para me prejudicar, acabou contribuindo para o meu crescimento, para a minha vida. E eu entendo que era necessário perder, era necessário passar por aquilo. Então, a energia que vem aqui para vocês, sinceramente, o que eu sinto é uma energia de aprendizado e é uma energia de evolução. Evolução, evoluir, tá? Qual o seu desafio, ó, página de espadas? Liberar a sua criatividade, né? Liberar aí a sua criatividade. Arias, ó, você precisa meditar, você precisa liberar a sua criatividade. Tem muita coisa que quer nascer a partir de você. Tem muita coisa linda, muita coisa, muitas ideias, muita coisa, muitos projetos, tá? Mas você tá precisando... Liberar, tá retido, né? Eu acredito que muitos de vocês aí estão com medo. Ou muitos de vocês estão gastando o seu tempo e gastando a sua energia. E se cansando com situações e com coisas que não estão te trazendo crescimento, né? O Pagem de Espadas, ele é uma energia nova que quer crescer, mas aqui ele tá bloqueado. Então, ou seja, não tá crescendo. Ou alguma coisa que você começou a investir aí, tem pouco tempo, você sente que não tá crescendo porque você tá preso nisso aqui. Pode ser que você esteja muito naquela coisa. Todo mundo consegue, eu não consigo. Então, você precisa parar de olhar o todo mundo e dar atenção pra você. Dar atenção para suas coisas, pros seus projetos, pros seus sonhos, né? E não é porque... Um relacionamento não deu certo, um trabalho não deu certo, um negócio não deu certo. Que isso torna de você uma pessoa que não vai dar certo na vida. Muito pelo contrário. O que faz a diferença é a sua atitude, tá? Então, eu poderia finalizar essa mensagem aqui pra vocês exatamente agora. Por mim, eu não, não ia falar mais nada, já tava dado o recado aí, o caminho das pedras pra vocês, a receitinha do bolo, tá? 
Ah, vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar, ó. O sete de ouros. Tenha paciência. Vocês têm que ter paciência para esperar o fruto ficar maduro. Sabe por que, que muita coisa na sua vida não dá certo? Porque você não tem paciência e você acaba pegando o fruto verde. E aí, nem você come, nem ninguém come, nem ninguém aproveita e aquele fruto é desperdiçado. Então você precisa aprender a ter paciência, você precisa aprender a parar, meditar, parar, respirar, ouvir. Liberar a sua criatividade, tá? O sete de ouros é uma carta que fala de gestação. Eu sinto que vocês estão gestando, gerindo. É gerindo ou é gestando? <risos> estão em processo de gestação, né? Vocês estão, sabe, cultivando, né? Ge ge em processo de gestação de algo. Vou chamar minha mãe aqui, que é professora de português, para me corrigir. Tenha paciência. Você vai colher, tá? Eu te prometo. Você vai colher. Mês julho vai ser um mês ótimo para você, inclusive em relação a finanças, tá? Mas você precisa ter paciência. Vem mensagens aí para vocês, tá? Eu vejo que vem mensagens positivas, propostas, propostas legais de amor, de trabalho, de parcerias, de negócios. Vejo aberturas aqui também para vocês. Vocês estão nesse momento, ó, momento de serem vistos, momento de serem é, valorizados, tá? Eu vejo aqui um, uma recompensa, um prêmio. Um negócio legal, um aumento de salário, uma, uma, uma promoção aí de salário. Alguém vai te ver, vai valorizar o seu trabalho, vai valorizar você. E você vai ser recompensado, valorizado, recompensado. Ou com dinheiro, ou com alguma proposta, ou mesmo assim no amor, né? Chega uma pessoa que te valoriza, valoriza você como a pessoa linda que você é e valoriza aí e quer assumir algo sério com você. Ou dentro do relacionamento, você vai ser valorizado, reconhecido. Você vai sentir isso, né? Poxa, que legal. Tô sentindo aqui, né? Que agora eu tô sendo valorizado na vida. E essa, esse é o seu momento. Então, você precisa virar as costas aqui para essa energia inicial que eu te falei... Pra você receber, ó, receber, receber as novidades, o cavaleiro de copas aqui trazendo coisas, trazendo uma taça cheia de coisas legais pra você, cheia de amor, cheia de bênçãos, cheia de prosperidade, se você tiver com esse derrotismo, espírito de derrota, ou mesmo aí louco, estressado, gastando energia, né, sem ter paciência para esperar, sem ter paciência para amadurecer as coisas, gente, não vai dar certo, por favor. Muitas vezes, Arias, você é imaturo, você é impulsivo, por isso você perde, né? Por conta da sua impulsividade, ansiedade, maturidade, infantilidade. Muitas vezes vocês têm aí atitudes extremamente infantis. E o sete de ouros aqui, ele é a carta do amadurecimento. A espiritualidade quer que vocês amadureçam em alguns pontos super importantes, ó. Então, aqui vem o quatro de espadas, que fala pra você, descansa. Descansa, solta. Solta essa ansiedade, solta esse trelelê. Aprende a esperar. Aprende a descansar. Aprende a relaxar. Solta. Respira bem fundo aí agora. Solta. É minha lua. Essa mensagem aqui tá sendo um tapa na moleira pra mim. Solta. Respira bem fundo. Solta o ar lentamente. 
Vocês percebem como que às vezes num vídeo eu fico ansiosa, eu... Porque eu quero entregar, eu recebo muita coisa, eu quero entregar rápido, eu fico, meu Deus, será que eu vou conseguir? Sabe, eu acabo ficando com falta de ar. Isso é minha lua em Ares. Eu preciso aprender a falar mais devagar, né? Quem quiser ouvir bem, quem não quiser, não escuta fazer o quê? Não posso segurar todo mundo aqui, né? Mas eu tenho que estar de acordo com aquilo que é a, a energia, a minha energia, né? Então vamos aprender a descansar. É um mês onde nós precisamos recuperar algo, resgatar a nossa força, resgatar coisas super importantes. Mas a gente precisa soltar, descansar, relaxar. Liberar a nossa criatividade através da meditação. É o parar, né? Olha só a atitude. Qual é a atitude que a gente tem que ter? O rei de espadas. Sermos mais racionais, sermos mais maduros. Agir mais com a razão. Os signos fogo, eles são muito impulsivos, muita emoção. Tudo tem que ser na pressa, no calor da emoção. Isso é perfeito, é o fogo da paixão, né? Mas a gente tem que saber equilibrar. Porque se a gente usa muito essa energia, a gente cansa e a gente trola. A gente quer, a gente passa por cima de tudo e não pode, né? Então, ó, o rei de espadas, ele fala, seja mais racional. A sua mente tem que dominar as suas emoções e não as suas emoções dominar a sua mente, tá? Família, o pendurado, ó, o arcano maior, o pendurado. É o um mês de resolver pendências com a família, eu sinto, tá? Resolver aí algum tipo de pendência com a família. Pode ser que alguém da sua família tenha que fazer cirurgias. Tipo, alguma na região das pernas, pode ser variz, alguma coisa assim, tá? Tenha paciência, principalmente com a sua família. Tenha paciência com a sua família agora, nesse mês, tá vendo, Isabela? Tem que ter paciência com a mamãe. Minha filha é ariana. E eu tenho que ter paciência com a minha mãe, que é sagitariana. A lua dela é sagitária. Olha o amorzinho, o sol, o sol vai brilhar aí, Arias. O sol vai brilhar, o amor chega pra vocês, tá? Ótimas notícias chegando pra vocês em relação ao amor. Você que tava, muita gente se sentindo perdedor, humilhado, derrotado, fracassado, tudo doado, né? O sol vai brilhar na sua vida. A paixão chega, o amor chega. Relaxa, descansa. Solta, deixa acontecer. Não fica preocupado, ai meu Deus, quem é, onde é. Ai, sai que isso não te pertence, não fica preocupado. Simplesmente fala, gratidão, venha, tudo aquilo que for bom, venha, se manifeste na minha vida. E não fica ansioso nem preocupado querendo saber, né? Já vou marcar uma consulta com a Cintia, perguntar pra ela como é. Uma vez teve uma pessoa que me perguntou... <risos> Ela fez uma pergunta pra mim tão esdrúxula sobre... Porque mostrava que ia chegar um amor pra ela, né? Aí ela perguntou, aonde eu vou conhecer essa pessoa? Aí eu olhei lá e falei, ó, eu vejo aqui que é em um lugar público, tipo um parque, uma festa em ambiente aberto, um shopping, um lugar com muitas pessoas. Ela virou pra mim e falou assim, é muito óbvio, eu quero detalhes, <risos> Aí eu peguei e respondi assim, eu falei assim, ó, eu não sou vidente, né? Mas se você quiser cor da roupa, cabelo, CPF, procura uma vidente. Tem muita vidente aí que pode falar isso, né? Então, assim, sem essa, tá? Deixa acontecer. Deixa a vida te surpreender. Só se preocupa em se preparar pra essa pessoa. Fica bonito, fica bonita, fica leve. Fica feliz, cuida da pele, cuida aí, né, dos detalhes, vai fazer a depilação, 
Vai botar a depilação em dia, viu? Porque, ó, vai ter. Pode ter certeza que vai ter. Amorzinho, pra quem está em um relacionamento, temos aqui o nove de espadas, ó. Nove de espadas aqui, gente, a linha... Ai, pra quem está em um relacionamento, não tá bonito não, hein? Eu vejo aqui muita preocupação, muita ansiedade... Muita preocupação e muita ansiedade, tá? E eu vejo aqui que é como se o relacionamento fosse passar por uma cirurgia. Literalmente, é o que estão me falando. Muitos relacionamentos aí vão passar por cirurgias, né? Vão ficar, tipo, em stand-by aí, repouso, pra ver se vai recuperar ou não, tá? Aqui pede que tenha bastante comunicação. Eu vejo aqui as coisas muito frias. Muito frias. E isso talvez até causando aí preocupação, né? Muitos estão com medo, muitos estão sofrendo. Muitos estão ansiosos. Muitos estão até assim, um sentimento muito triste. Porque pode ser que muitos de vocês estão sentindo aí que o fim tá chegando, né? A gente sente, né, gente? A gente sente. Então, uh, talvez em junho ainda não aconteça rompimentos. Então, é aquela coisa, vamos passar por um processo de cirurgia e o relacionamento fica aí em recuperação, né? Pra ver o que, que vai dar, tá? E dependendo né, da atitude, da energia dos dois, porque relacionamento não é unilateral, é bilateral, não adianta só um querer, os dois têm que querer. Saúde, arcano maior, o um mago. Cuide aí com coisas, é, problemas respiratórios, assim, na região da cabeça, tá? Do pescoço pra cima. Então, nos olhos, rinite alérgica, sinusite, é, resfriados. Mas é, eu vejo muito, assim, rinite, sinusite, alguma coisa alérgica. E que tá no começo, viu? Coisa aí no começo e que você procurando tratamento, procurando ajuda, consegue achar. E também, ó, cuida da sua espiritualidade, cuida da sua saúde espiritual, viu? Isso é super importante, tá? E isso pode afetar o pulmão, né? Então, problemas respiratórios, assim, alergia... Que até coça os olhos, dá sinusite, dá rinite alérgica, pode afetar o pulmão. Então, fique bem atento a isso, tá? Finanças, temos aqui o rei de copas. Rei de copas traz aqui sucesso, tá? Uau, tá lindo. Gente, a linha de amor, pra quem está solteiro e finanças, tá lindo, tá? Porque aqui mostra vocês saindo de um processo de perdas, de derrotas, tá? E entendendo muito, né? Tendo aí luz, tendo discernimento, tendo clareza. E eu vejo assim, sabe quando tá escuro, escuro aí, o sol nasce, vem aquela luz maravilhosa. E tudo fica verde e dá flores e brota e a... A natureza canta e a terra canta, eu sinto isso, tanto para finanças como para o amor aí, para quem está solteirinho. Qual é a cautela, né? Um alerta para você, o oito de ouros, ó. Então, aqui fala para você construir, para você busque construir na sua vida coisas sólidas. É um mês em que você precisa se reorganizar muito, tá? Reorganizar os seus projetos, reorganizar os seus sonhos, escreve. Escreve, Ares, bota lá, o que, que eu preciso reorganizar na minha vida, o que eu preciso organizar na minha vida, anota, escreve, trace metas para você de 30 dias, todos os meses você traça metas novas, aquelas que você conseguir bater, risca, agradece, as que você não conseguir, joga para outro mês e, e coloca mais metas, entendeu? É assim que a gente vai estruturando a vida, é assim que a gente vai estruturando os nossos sonhos, os nossos negócios, né? Então, é, não se sinta frustrado. Não, desde o começo do ano, 
eu tô ali com a meta disso, de aquilo e não consigo. Joga de novo. Não abra mão daquela meta. Não abra mão. Não conseguiu em maio? Joga pra junho. Não conseguiu em junho? Joga pra julho. Uma hora você vai conseguir. Desde que você não desista. Então, se organize, tá? Eu vejo aqui que o universo ele vai recompensar vocês... Com essa organização mental, organização de vida, organização aí nas suas coisas. Que trabalho a gente tem o 10 de paus. Então, ó, começa coisa nova, vem novos projetos, vem água nova, vem vinho novo, vem movimentação nova. É um mês para você co-criar, porque aqui finaliza um ciclo muito difícil. 10 anos, 10 meses, tá? Em que, assim... Era só peso, era só responsabilidade. E você já estava quase chutando o pau da barraca. Você vai começar a ver os frutos do seu trabalho. Não desiste, tá? Recomece. Se você parou, recomece. Vai chegar a proposta. Vai chegar a boa notícia para você. E tem inícios aqui ou reinícios super favoráveis. Vem novidade para você, viu, Arias? Vem novidade. Vamos ver mensagem, oráculo para Ares. Nossa, a tiragem de vocês foi a maior. Oráculo dos 72 nomes de Deus para Ares, junho de 2022. Gente, eu uso incensos da minha filha, da psíquica. Esse aqui é dela, ó, maravilhoso. Vou deixar o WhatsApp e o Instagram dela aí na descrição do vídeo pra você encomendar. Ela despacha pra qualquer lugar. Eu não sei se pro exterior pode despachar, né? Mas aqui dentro do Brasil pode. Ó, oh, nós estaremos no Rio, viu? Ela vai também comigo semana que vem. E, vai, e vamos levar incenso. Então, o pessoal aí do Rio de Janeiro, se prepare. Uau! Uh, alma gêmea, não creio, gente. É lasqueira. A lei que tinha Borogodó. É o número 28, é o Shin Aleph Ré. Conexão com a sua alma gêmea, ó, neutraliza as confusões, tá vendo? Tá vendo? Frequência divina neutralizando as confusões, o salmo é o 35, anjo CREA, proteção contra acidentes, te protegendo contra acidentes, neutralizando a confusão, te conectando com a alma gêmea, com amor verdadeiro, com bom amor. Talvez aí o povo que tá em um relacionamento, né? Depois da cirurgia, vocês conseguem resgatar aí o amor de novo, né? Tudo pode acontecer, gente. Então é isso, Arias. Já deixa seu like aí, um beijo grande. Gratidão pelo tempo de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.